नमस्ते मेरे चूस नदी रईत बड़ी ना पेर राजर रेडी मन नलगौ मंडल में गुंडपल ग्राम में उन्म इकड़ी शेखर रेडी अने रईत मन तो उ वारो उद्यान शाख अधिकारी अनंतर इकड़ शेखर रेडी गत रे संवस नर्सरी मेटीन तन कोसम तुम टमाटा मिर्ची तो इतर कूरगा मोकल का चुटपा प्रांाल पदल संख्य रैत नार नर्सरी पेंपक वार चाल अभव असल नर्सरी पेंपक वेप एवा विधम अभव वार लाभाल वस्तना एला कष्ट इतर रैतर नर्सरी पे वाले अभव एंतर उपयोगपड़ने विषयाल शेखर रेडी ने अड़ी तेल वारो अनंतर अड़ी मरी विवरा प्रयत्न चाहे मुझे मन शेखर रेडी तो माटा आ तर अनंतर गारो माटे प्रयत्न चाहे मैडम ना साहवन हूँ सर पर मिर्ची का वेरे कंपनी का मिर्ची का साहवन बिट को उठ गया था लान पेटी चल रहा है इधर उन्हें ना कमा था मिर्ची आड़ी हिंदू कमा था ये वांट है मैं ये वेरे टी बाउन आधे वक्त का कंपनी लो वक्त का वेरे नमस्ते शेखर जी एपड़ी व्यवसाय से रुपये आर रुपये आर दादा पदना पद व्यवसाय रईत कुटमें चुनाव रईत कुटमें पोदा चुनाव व्यवसाय व्यवसाय एम चुनाव इंटरमीड इंटरमीडियट तरह अटे चलवान व्यवसाय में वैचारा वेरे पे चलन तरह स्कूटर मेकानिक स्कूटर मेका नलगौंड स्कूटर मेकानिजम से पार्टी से फस्ट वरी पत्ती है शेखर नर्सरी चाल मंदिर नर्सरी वेपर असल फस्ट नीन रुपये आर ना हईदराबाद मेदनपे अनंतपुर नार्पे नार्पे रोज मत प्रयाणमे मदनपे रावे तेलर मन को नार वे मे नाटा आ रोज कुदर पे मल्ल तेलर नाटकने इला रेजल मूर् रोजल वर के नार को डैमेज सग नार खराब सग नार बहुत अट चा इबंधी कोई रोजल हईदराबाद तेपच्चा अट्ला वाल टाइम की इवेदन इवा मन को इवा नाटकोल फील्ड अंत रेडी चुस्को वाल आर्डर वाल वारम रोज पद रोज सारी नोज लेटे अपड़दा मैं वेट चाहिए इवन इबाई मनमे पोसको नाटक बहुत कदा आलोचन वन इंकोटे चुटपा प्राता अंदर चाल वरक ना अड़गे नार्पे नीन ना तरफ अंदर नार्ल जन चाल मंद रईत बर नवे नार बी नवे कदा एक्डो तेपे अट्ला नार अंत क्वालिटी राटे डैमेज अच्छे सर पेटा आलोचन अंत फस्ट मत एन एक व्यवसाय से असल नीन एनदरा पद पत्तीसर्सरी नार्सरी 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 
దాంట్లో ఐదు ఎకరాలు నార్మల్ చేసేది మూడు ఎకరాలు పందిరి సాగు పందిరి సాగు చేసేది పందిరి సాగులో బీరకాయ బీర సోర కాకర ఇట్లాంటివి పండించి అయితే అందులో ఉన్న ఒక ఎకరంలో ఇప్పుడు నర్సరీ పందిరి కూరగాయల పందిరిని మళ్ళీ నర్సరీ తయారు చేసి అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు సొంతంగా నర్సరీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు రెండో సంవత్సరం సంవత్సరం నర అవుతుంది రెండు సంవత్సరాలు అటుగా అంటే మీరు దీనికంటే ముందు అంటే పూర్తి స్థాయిలో ఒక ఎకరంలో నర్సరీ పెట్టడం కంటే ముందు మీ నారు మీరు పెంచుకునేదా కొంత లేదు నేను బయటనే కొనుక్కొచ్చేది బయటనే కొనుక్కొచ్చేది మీరు నర్సరీ పెట్టడం కంటే ముందు పెట్టడం పెట్టడంతో మీరు పెంచుకోవడంతో పాటు ఇతర రైతులకు కూడా ఇయ్యడం స్టార్ట్ చేసిరా ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే కూరగాయల వ్యాపారం సాగు చేసినప్పుడు ఇట్లా ఉండే ఇప్పుడు నర్సరీ పెట్టిన తర్వాత ఎట్లా అనిపిస్తుంది నర్సరీ ఏంటంటే మనం అనుకున్న టైంకు నాటుకో నాటుకుంటున్నాము ఇంతకుముందేమో మనం అనుకున్న టైంకు నార రాకపోయేది అన్నట్టు ఒకసారి పది రోజులు ఇరవై రోజులు అంటే మనం ఒక టైం పెట్టుకుంటాం ఈ టైం నా పెడితే ఇప్పుడు జూన్ రెండో తారీఖు పెట్టినాం అనుకోండి సరే ఒక రేట్ వస్తుంది అని ఒక నమ్మకం అదే పది రోజులు లేటుగా పెడితే అంటే అందరు అది పది రోజులు లేటుగా పెడతారు అంటే మీరు ముందే పెంచు ఉంచుతారా రైతు పెంచి ఉంచుతాం అంటే వాళ్ళు చెప్తేనే పెంచుతారా అట్లేం లేదు అట్లే కొంతమంది ఏమో వాళ్ళు ఆర్డర్ ఇచ్చి పోయించుకుంటారు ఓకే కొంతమంది నేనే ముందు పోయిస్తానట్టు అంటే ఎవరో ఒకరు తీసుకెళ్తారు అన్నట్టు పోషిస్తా అంటే రైతుకు సీడ్ మీరు సజెస్ట్ చేస్తారా వాళ్ళు చెప్పిన సీడ్ని నన్ను అడిగిన వాళ్ళకి నేను చేస్తా అండి మన ఏరియాలో మన ప్రాంతానికి అనువైన రకాలు ఏమున్నాయో అవి చెప్తుంటాను కొంతమంది అంటే సరే వాళ్ళ నమ్మకం ఉన్న అంటే వాళ్ళ సీడే చెప్తారు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఉండి పలానా సీడ్ అంటే వాళ్ళు ఏమేమి నారు పెంచుతారు మీరు నర్సరీలో ప్రధానంగా ముఖ్యంగా అయితే టమాటా మిర్చి వంకాయ ఎక్కువ వస్తాము తర్వాత బంతి క్యాబేజీ క్యాలిఫ్లవర్ ఇవి కూడా కొంతమంది ఇస్తుంటారు కొంత ఇప్పుడు ఒక ఎకరంలో ఒకేసారి మొత్తం పెంచితే ఎన్ని ఎకరాలకు సరిపడ నారు పెంచవచ్చు మీ దాంట్లో ఒకేసారి అంటే ముప్పై ఎకరాల దగ్గర చేయొచ్చు ముప్పై ఎకరాల అంటే ఒకేసారి అంటే ఒకసారి మనకు నారు పెరగడానికి నెల రోజులు పడుతుంది కదా సాధారణ ఇరవై ఐదు రోజుల నుంచి నెల రోజులు మిర్చి అయితే కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది ముప్పై ఐదు నలభై రోజుల దాకా అంటే ఒకేసారి పెంచాలనుకుంటే ఒక ముప్పై ఎకరాలకు సరిపడే నారుని ఒక ఎకరంలో మనం పెంచవచ్చు పెంచవచ్చు అంటే ఇంకా ఎక్కువ కూడా రావచ్చు నాకైతే ఇప్పుడు ముప్పై ఎకరాలకు సరిపోను ఒక ఎకరం నారు మాకే ఉన్నది మిర్చి అనుకున్నాం ఒక ఎకరం నారు నాకు కావాలి మిర్చికి అనుకుంటే ఎంత ఖరీదు చేస్తారు మీరు మొత్తం అంటే మేము పెట్టే వెరైటీని బట్టి ఉంటుందండి అంటే కొన్ని వెరైటీ ఏమో తక్కువ రేట్లు వస్తుంటాయి విత్తనం కాస్ట్ కొన్ని రకాల ఏమో ఎక్కువ రేట్ ఉంటాయి ఆ విత్తనం రేటును బట్టి మేము మొక్క రేటు నిర్ణయిస్తాం అన్నట్టు మామూలుగా ఎనభై పైసల నుంచి రూపాయి నర దాకా విత్తనం రైతు తెచ్చి ఏమి ఇయ్యడా మీరే కొంతమంది ఇస్తారు కొంతమంది ఆ రైతులు తెచ్చిచ్చిన దానికేమో యాభై పైసలు తీసుకుంటాం మొక్క పెంచినందుకు ఎకరానికి ఎన్ని మొక్కలు పడతాయి మామూలుగా మిర్చి అయితే ఎనిమిది వేలు పడతాయి ఎనిమిది వేలు టమాటా అయినా అంతే మిర్చి అయినా అంతే అంటే కొంతమంది డిస్టెన్స్ ఎక్కువ తక్కువ వేసుకుంటారు ఆరు నుంచి ఎనిమిది వేలు పడుతుంది ఓకే ఎనిమిది వేలు మొక్కలు వేసినప్పుడు నాలుగు వేల రూపాయలు ఖర్చు వస్తుంది సీడ్ ఆయన తెచ్చిస్తే తెచ్చిస్తే మనం పెంచినందుకు మనం చేసే ఛార్జ్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ట్రేలలో పెంచుతున్నారు కదా ట్రేల్ కావాలన్న వాళ్ళకి ట్రేల్ ఇస్తారా ఎట్లా నారు తీసుకెళ్ళడం ఎట్లా మన వాళ్ళు వాళ్ళు ట్రేల్ కావాలంటే ముందు ఆర్డర్ ఇవ్వాలి సార్ విత్తనం మనదైనా పర్లేదు వాళ్ళదైనా పర్లేదు మాకు ట్రే తోటి డెలివరీ చేయాలని చెప్పేస్తే మేము డెలివరీ తర్వాత మేమే ట్రాన్స్పోర్ట్ డెలివరీ మేమే చేస్తాం అక్కర్లేదన్న వాళ్ళకు మీరు మేము ఇక్కడనే పీకి పంపిస్తాం అట్లా తక్కువ కాస్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు టమాటా ఉందనుకోండి టమాటా అరవై పైసలు ఇస్తున్నాం యాభై పైసలు అరవై పైసలు సీడ్ని బట్టి ఇస్తున్నాము అదే డెలివరీ అంటే ఎనభై పైసల నుంచి రూపాయి తీసుకుంటాం డిస్టెన్స్ అన్నట్టు మనకు దగ్గర ఉంటేనేమో ఎనభై పైసలు తీసుకున్నాం కొద్ది దూరం ఉంటే రూపాయి తీసుకుంటాం ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి చాలా మంది రైతులు సీడ్ పెంచమని నారు పెంచమని సీడ్ సజెస్ట్ చేస్తూ చెప్తున్నారు కదా ఎక్కడెక్కడ సమీపంలో ఏ ఎంత దూరం నుంచి వస్తుంటారు దాదాపు ఎక్కువనైతే నల్గొండ తిప్పర్తి నిర్మనూరు నక్రకల్ మండలం నుంచి బాగా వస్తున్నారు చిట్యాల ఒకటి దాదాపు ఒక ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి ముప్పై నలభై కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి మొత్తం ఒక ఎంత మంది ఉంటారు అందరూ ఒక వంద మంది రైతులు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవుతుంటారు వంద మంది లాస్ట్ ఇయర్ అయితే వంద మంది పైన వచ్చారు మీ దగ్గర తీసుకుపోయిన నారు అంతకు ముందు వాళ్ళు వేరే నారు ఊరితో కూడా కూరగాయలు పెంచిన వాళ్ళు అయి ఉంటారు ఖచ్చితంగా దానికి దీనికి మీ దగ్గర తీసుకుపోయిన దానికి ఏదైనా తేడా గమనించిన అని అంటున్నారా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంతే అండి మనం నా మనం నేల పైన పోషిన దానికి ట్రేలో పోషిన దానికి చాలా తేడా ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మన దగ్గర ట్రేలో పీకప్ అయిన దానికి మేము ట్రేలు ట్రేలు డెలివరీ చేస్తే ఆ ట్రేల నుంచి నాటుకున్న దానికి చాలా తేడా
హీల్డింగ్ ఏదో ఎక్కువ వస్తుంది అవి చూసే మేము వస్తాం అన్నట్టు అంటే అందరు కూరగాయలు పండిస్తున్న చాలా మంది రైతులు మీ దగ్గరికి వస్తున్నారు వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా కొంతమంది సొంతంగా నేల మీద వేసిన ఇంకా ఉన్నారండి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంకా సొంతంగా పోసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంతకుముందు చాలా మంది ఉన్నారు తగ్గుతున్నారు ఇంకా నర్సరీ వైపు ఇంకా రావాలి ఇప్పుడు మీరు ఈ నర్సరీలో ట్రైలర్లో పెంచడం కోసం వాడే కోకో పీట్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి తెప్పిస్తారు సాధారణంగా నేను కర్ణాటక నుంచి తెప్పి కర్ణాటక ట్రైలు అవన్నీ ట్రైలు మదనపల్లి నుంచి కర్ణాటక నుంచి వస్తుంటాయి కొన్ని ఏమో మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా వస్తుంటాయి యూజంత్రి మొత్తం మహారాష్ట్ర నుంచి తెప్పిస్తుంది ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఒకవేళ ఇట్లా సొంతంగా ఎవరైనా నర్సరీ పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అసలు అంటే ఎందుకంటే నర్స ముక్కనే ఇంపార్టెంట్ కదా ఇప్పుడు నడుకు దిగుబడి అంత పెట్టుబడి అంత దాన్ని నమ్ముకునే పెడతారు కాబట్టి ఫస్ట్ మనకు నర్సరీలో ముఖ్యమైనది కోకో పిట్ అండి కోకో పిట్ క్వాలిటీ ఉంటేనే మొక్క క్వాలిటీ వస్తుంది కోకో పిట్ని మెయిన్ అన్నట్టు దాని ద్వారా తర్వాత ఏమన్నా చీడపీడలు రాకుండా స్ప్రేయింగ్ కాడ జాగ్రత్త తీసుకోవాలి రోజు నైట్ వర్షం ఇట్లా పడకుండా కవరు కప్పుకోవడము అవి తీసుకోవాలి ఒక్క ఎకరంలో మీరు షేడ్ నెట్ వేసి నర్సరీ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు కదా ఎంత ఖర్చు వచ్చింది మొత్తం దానికి నాకు టోటల్గా పద్నాలుగు లక్షలు వచ్చిందండి షెడ్ వేసుకోవడానికి పందిరి వేసుకోవడానికి అంత మధ్య లోపల బెడ్ తయారు చేసుకోవడము అంటే దానికి సంబంధించిన పైప్స్ ఉంటాయి కవర్స్ ఉంటాయి ఓకే ట్రేలు ఉంటాయి ఓకే ఇవన్నీ కూడా మొత్తం కలిపి పద్నాలుగు లక్షలు ఖర్చు వచ్చి అంటే ఎవరైనా వేసినా కూడా ఈ రకంగా సెటప్ తోటి వేసుకొని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే నిత్యం మీరు ఉండి పర్యవేక్షించుకుంటారు ఇక్కడ రోజు నేను ప్రతిరోజు నేను ఇక్కడనే ఉంటాను నర్సరీలో ఉంటాను ఇక్కడ బయటికి వెళ్ళకుండా మళ్ళీ మీరు కూరగాయల సాగు కూడా చేస్తే ఉన్నారా పక్కన వేరే పక్కన చేస్తుంటా కూరగాయలు ఇప్పుడు నాలుగు ఎకరాలు ఒకటి రెండు ఎకరాలు ఏమో పందిరి ఓకే కూరగాయల సాగు చేపడుతున్నారు నర్సరీ వైపు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చినారు నర్సరీలో ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపిస్తుందా కూరగాయల సాగులో ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపిస్తుందా మీకు నర్సరీలు కూడా బాగుంటుందండి నర్సరీలు ఏంటంటే నాకు ఇంకోటి ఏంటంటే నేను నాతోటి కాకుండా ఈ చుట్టుపక్కల రైతులకు కూడా నేను సరే ఒక మంచి నార అందిస్తున్నాను సంతోషం అంత ఆదాయం కూడా పర్లేదా పర్లేదండి ఇంకా కొద్దిగా రావాలి ఇంక ఒకటే సంవత్సరం కాబట్టి ఇంకా ఈసారి ఇంకా కొద్దిగా పెరగాలని అనుకుంటున్నా ఓకే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఎవరికి అంత తెలియదు చాలా మందికి ఇంకా తెలవాల్సి ఉంది గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమన్నా సపోర్ట్ వచ్చిన ఉద్యాన శాఖ నుంచి కానీ ఇప్పుడు నాలుగు ఉద్యాన శాఖ నుంచి వచ్చిందండి పందిరికి సబ్సిడీ వచ్చింది తర్వాత షేడ్ నెట్ ఒకటి సబ్సిడీ ఇచ్చారు ఎంత అంటే ఎంత ఖర్చు రూపంలో చెప్పుకుంటే మీరు పద్నాలుగు లక్షలు అయిందంట కదా ఒక మూడు నాలుగు లక్షల సపోర్ట్ వచ్చింది అటు నుంచి గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి పందిరికి లక్ష ఇరవై వేలు పందిరికి వచ్చింది ఓకే డెబ్బై వేలు నర్స్ మన నెట్ అటు ఇటుగా ఒక టూ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ దాకా వచ్చి ఓకే మిగిలిందంతా మీరు సొంతంగా సొంతంగా రైతులు కూడా ఇక్కడికే వచ్చి నార్ తీసుకెళ్తారు దాదాపుగా లేదా మీరు డెలివరీ డెలివరీ చేస్తాం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డెలివరీ తీసుకు చేస్తాము మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి తర్వాత అనంతరి ఇది శేఖర్ రెడ్డి గారితోటి అనుభవం ఇప్పుడు మనం ఉద్యాన శాఖ అధికారి అనంతరెడ్డి గారితో మాట్లాడి నర్సరీ స్థాపించాలంటే ఏ ఏ అనుకూలతలు ఉండాలి ఎట్లాంటి పరిస్థితులు ఉన్న వాళ్ళు నర్సరీ పెంచవచ్చు అనే దానికి అవకాశాలు ఉంటున్నాయనేది వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో ఇప్పుడు మనం ఉద్యాన శాఖ అధికారి అనంతరెడ్డి గారితో మాట్లాడదాం నర్సరీకి సంబంధించిన వివరాలు అడిగి తెలుసుకుందని చెప్పి ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్తే నమస్తే నర్సరీ పెంచడానికి ఇటీవల చాలామంది రైతులు అంటే వాళ్ళ నారు వాళ్ళు పెంచుకోవడానికి చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు దాన్ని కూడా షేడ్ నెట్ వేసుకొని చేసుకోవడానికి కానీ అది చేస్తున్నారు కదా మామూలు నారు మార్కెట్లో కొనుక్కొచ్చుకోవడం వల్ల లేదంటే సొంతంగా పెంచుకోవడం వల్ల ఎట్లాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి అంటే ఎర్లియర్గా మనకు ఫార్మర్స్ ఎవరైనా సరే ఓన్గా నర్సరీ రేట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళకి అవసరం ఉన్నంత వరకు అంటే ఎక్కువ మొత్తం లేకుండా పావు ఎకరం అర ఎకరం ఎకరం మ్యాక్సిమం అట్లా వేసేటోళ్ళు ఒకప్పుడు సో వాళ్ళకి కావాల్సినంత వరకు వాళ్ళే బెడ్స్ వేసుకొని నారు పోసుకునేటోళ్ళు దీనివల్ల ఏంటంటే మెయిన్గా ఓపెన్ ఫీల్డ్లో నారు పోసుకుంటే బాగా ఈ తెగుళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఆయనకు సీజన్కి ఆ నారు ఒకవేళ డ్యామేజ్ అయ్యి ఉంటే ఆ సీజన్ అంతా పాడైపోతుంది ఆయనకు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది తర్వాత నారు కూడా నాణ్యతతో రాదు ఎందుకంటే మామూలుగా ఓపెన్ సాయిల్లో పోసినప్పుడు అదే మనం షేడ్ నెట్లో పోసుకుంటే మనకు మార్కెట్ ఎప్పుడైతే మనకు డిమాండ్ ఉంటుందో ఆ కూరగాయలు దానికి ముందు మనం ప్లాన్ చేసుకొని రెడీమేడ్గా నారు రెడీ చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే మనకు టైము సేవ్ అవుతుంది లేబర్ సేవ్ అవుతారు మెయిన్గా మనకు మార్కెట్ కలిసి వస్తుంది అనమాట దాని దాని కొరకు నర్సరీస్ ఇప్పుడు రెడీమేడ్గా నారు పెంచి రైతులకు అందుబాటులో ఉంచ
ఆహారాలు లేకుండా నారు ఏదైతే ఎంత హెల్దీగా ఉంటుందో పంట అంత దిగుబడి వస్తుంది అనమాట నారు కనుక ఏదైనా నారు దశలోనే దానికి రోగాలు వస్తే పంట ఉన్నంతకాలం దానికి ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటా ఉంటుంది సస్యరక్షణ కొంచెం ఎక్కువ కేర్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది పెట్టుబడి ఎంత తేడా వస్తుంది ఒక ఎకరంలో మామూలుగా సొంత రైతు బయట మార్కెట్లో కొనుక్కొచ్చుకునే నారుకు ఇట్లా షేడ్ లో షేడ్ నెట్ లో పెంచిన నారుకు ఎంత తేడా వస్తుంది ఒక ఎకరానికి ఎంత రైతు చేసుకుంటే రైతుకు సీడ్ కాస్ట్ ఒకటి పడుతుంది ఆయన కూలి ఒక రోజు కూలి అంతవరకే కానీ పెద్ద పెట్టుబడి ఏమి ఉండదు దానికి బట్ బయట తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక అరవై పైసల నుంచి మొదలు పెడితే దూరం అంటే అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ గిట్ట కలిసి వస్తే రూపాయి వరకు కూడా పంటను బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు టమాటా చిల్లీ తర్వాత ఈ మన ఏది క్యాప్సికం ఇటువంటి నారు నారు పోసేటువంటి కూరగాయలు ఏవైనా సరే వంగ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డిస్టెన్స్ని బట్టి కూడా రేటు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది మనకు లోకల్ అవైలబుల్ ఉంటే మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీ పైసా సిక్స్టీ పైసా ఆ లెవెల్లో దొరుకుతుంది కొద్ది దూరం ఎక్కువ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా కలిపి ఇవ్వాలి కాబట్టి రూపాయి రూపాయి పావల వరకు కూడా మనకి ఇదివరకు రైతులు అంత అనంతపురం ఇటు గుంటూరు విజయవాడ నుంచి కూడా తెచ్చుకుంటారు అనమాట ఇక్కడ నర్సరీస్ లేకపోవడం వల్ల చాలా ట్రబుల్ అయ్యేది ఇప్పుడు రైతులు ఎవరైనా సొంతంగా నర్సరీ ఏర్పాటు చేసుకోవాలనుకుంటే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి ఉద్యాన శాఖ తరఫున ఎట్లాంటి సపోర్ట్ ఇస్తుంది గవర్నమెంట్ ఓకే దీనికి నర్సరీస్ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి గవర్నమెంట్ నుంచి ఎప్పుడైతే మనకు నిధులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ అంటే సగం రాయి తీయడం జరుగుతుంది పందిరి వేసుకొని పందిరి పైన షేడ్ నెట్ వేసుకొని అంటే ఇది కొంచెం కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అనమాట ఎక్కువ ఖర్చుతో కాకుండా కొద్దిగా ఎకనామిక్ లెవెల్లో రైతుకి మనం చేసే లక్ష యాభై నుంచి రెండు లక్షల వరకు ఖర్చు వస్తుంది ఏది మనం ఒక ఎకరం వేసుకున్నట్టయితే ఏది షేడ్ నెట్కి తర్వాత వైరింగ్కి తర్వాత పందిరి కూడా వేసుకోవాలి కదా దానికి ఒక రెండు లక్షలు ఖర్చు వస్తుంది రెండున్న నుంచి ఒక ఐదు లక్షల వరకు మనం మొత్తం ఖర్చు వస్తుంది సో మనకు ఒక లక్ష రూపాయలు పందిరికి అట్లాగే డెబ్బై ఐదు వేల నుంచి తొంభై ఐదు వేల వరకు ఈ షేడ్ నెట్కు ఆ క్వాంటిటీని బట్టి మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రాయితీ అందించడం జరుగుతుంది అది ఏదైనా నిధులు ఉన్నప్పుడు ఇవ్వడం జరుగుతుంది లేకపోతే కొంచెం వెయిట్ చేసి ఒక పది ఎకరాల కూరగాయల సాగు చేపడుతున్న రైతు నర్సరీ ఏర్పాటు చేసుకోవాలనుకుంటే ఎంత స్పేస్లో ఏర్పాటు చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆయనకు ఇప్పుడు ఒక ఎకరం నర్సరీ అనుకోండి దాదాపు మూడు లక్షల నుంచి ఐదు లక్షల వరకు మొక్కలు మనం నారు పెంచుకోవడానికి అవసరం ఉంటుంది ఒక పది పది ఎకరాలు అయితే అన్నప్పుడు ఒక పావు ఎకరం వరకు చేసుకుంటే ఎందుకంటే అన్నీ ఒకేసారి ఆయన చేసుకోడు స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఆయనకు అనుకూలంగా పావు ఎకరం నుంచి అర ఎకరం వరకు సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఇక్కడ శేఖర్ రెడ్డి అనే రైతు తనకు తాను నర్స్ నారు పెంచుకోవడంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న రైతులకు కూడా ఆర్డర్ మీద పెంచి ఇస్తున్నారు కదా ఇట్లా ఒకవేళ ఎవరైనా రైతులు వాళ్ళ ప్రాంతాల్లో కూడా ఇట్లా నర్స్ నారు పెంచి నర్సరీని ఏర్పాటు చేసి ఇతర రైతులకు కూడా నారు సప్లై చేయాలనుకుంటే వాళ్ళకు ఎలాంటి ప్రాఫిట్స్ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి ప్రాఫిట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అది ఎందుకంటే డిమాండ్ని బట్టి ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు శేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఈ చుట్టుపక్కల చాలా మండలాల నుంచి కూడా రైతులు వస్తారు ఇక్కడికి ఇంకా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది అంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు రైతులు ఓన్గా నారు పోసుకునే పొజిషన్లో లేరు రెడీమేడ్ నారుకి అలవాటు పడ్డారు అట్లా అది మంచిది కూడా మార్కెట్లో చాలా మంచిది రైతు నారు ఒకలో అమ్మడం వీళ్ళు తీసుకోవడం అమ్మని రైతుకు బాగుంటుంది ఆయన కావాల్సిన విత్తనం కావాల్సిన హైబ్రిడ్ నాణ్యతతో ఆయన అందించడం జరిగితే రైతుకు కూడా మంచి గిట్టుబాటు ధర వస్తుంది టైంకి వేసుకోవడానికి సో ఎట్లాగూ వీళ్ళు ఒక పది పైసలు పావుల వరకు అట్లా ప్రాఫిట్ పెట్టుకొని వీళ్ళు నారు రేజ్ చేసి రైతులకు అందించడం వల్ల ఇటు వీళ్ళకు అటు రైతుకి ఇద్దరికి కూడా గిట్టుబాటు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సక్సెస్ఫుల్గా నర్సరీ మెయింటైన్ చేయాలంటే రైతు అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి అక్కడ అంతో ఇంత వ్యవసాయం ఉన్న వాళ్ళు చేస్తే బెటర్ లేకుండా కొత్తగా ఎవరైనా వచ్చి ఇందులో చేయాలంటే సాధ్యమవుతుంది కొత్తగా చేయాలంటే అంటే డైరెక్ట్ వచ్చి స్టార్ట్ చేయడం అనేది కుదరదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎంతో కొంత దాంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి సో నర్సరీలో కొంత పని చేయడమా లేకపోతే కోర్సెస్ ఉంటాయి కొన్ని నేర్చుకుని రావడం ఒక రెండు నుంచి మూడు నెలల కాలం కంపల్సరీగా ప్రాక్టికల్గా దాంట్లో అనుభవం అనేది వస్తే శిక్షణ కోర్సెస్ శిక్షణ శిక్షణ అనేది డిపార్ట్మెంట్ మన సిఓఐ జీడి మెట్లలో కూడా ఒక మూడు రోజుల క్లాసులు ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు హైదరాబాద్లో మనకు ఆ హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున అట్లా కాకుండా కూడా స్వతహాగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు శేఖర్ రెడ్డి గారు లాంటి రైతులు ఉన్నారు కదా వీళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి రెగ్యులర్గా వచ్చి ఎట్లా చేయాలి ఏందని నేర్చుకొని కూడా నర్సరీస్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఉంటుంది బట్ వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నర్సరీలకు దిగడం అనేది చాలా కరెక్ట్ కాదు అది టెక్నికల్గా కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఓకే అంటే ఆల్రెడీ కూరగాయల సాగు కానీ ఇట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కొంత వచ్చి వేరే వాళ్ళ ఫీల్డ్ని చూడడము లేదంటే ఈవెన్ సాగు వచ్చిన ఆయన కూడా నర్సరీ వేరే నర్సరీ
ఒక ఒక్కసారికి ఒక ఒకసారి వాడిని ఒక్కొక్కటి మళ్ళీ ఏం వాడరు సో వన్ టైం వాడతాం కాబట్టి దానికి మనకున్న క్వాంటిటీని బట్టి దాన్ని అందాజా చూసుకొని రైతులు కొంతమంది ఇక్కడ ట్రేల్ తీసుకెళ్లకుండా వితౌట్ ట్రేస్ అని చెప్పేసి ఇక్కడనే మొక్కల్ని వేర్ చేసుకుని తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు కొంతమంది ఏమో ట్రేలతో పాటు ఆర్డర్ చేసి తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు ఉన్నారు ఏది బెటర్ సజెషన్ అంటే ఏది బాగా బెటర్ విత్ ట్రే తీసుకెళ్ళడం బెటర్ అనమాట అసలు డ్యామేజ్ అనేది ఉండదు సో వెరీ నియర్ బై ఉంటే మాత్రం డైరెక్ట్ అట్లా తీసుకు కొంతమంది తీసుకెళ్తుంటారు ఎందుకంటే కొద్దిగా కాస్ట్ కలిసి వస్తుంది కానీ విత్ ట్రే తీసుకెళ్తే ఏదైనా డైరెక్ట్ ట్రేకి వెళ్ళి తీసి డైరెక్ట్ మన సాయిల్లో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకుంటాము సో అక్కడ డ్యామేజ్ అనేది ఎక్కడ కూడా ఆస్కారం ఉండదు అది బెటర్ ఓకే రైతు ట్రైలతో పాటు తీసుకెళ్లి పెట్టుకుంటే రైతుకు ఉపయోగం చాలా ఉపయోగం నర్సరీ ఎవరైనా పెంచాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఉంటే మాత్రమే నర్సరీ వైపుకు కంపల్సరీ ఉండాలి ట్రైనింగ్ లేకుండా వస్తే మాత్రం అంత అది ఆశ్చర్యకరమైన ఫలితాలు ఉండవు చాలా డ్యామేజ్ టెక్నికల్ వర్క్ ఇది ఏదైనా నాన్ టెక్నికల్ అయితే వేరే విషయం ఆ సబ్జెక్ట్ ఉంటేనే ఈ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం కూడా కొంత ట్రైనింగ్ ఇస్తాను నర్సరీ నిర్వహణ అవును నాకు కేవీకే కంపాస్ సాగర్ వాళ్ళు అలాగే గడ్డిపల్లి సూర్యాపేట జిల్లాలో కూడా గడ్డిపల్లి ఉంది వాళ్ళు కూడా మన దగ్గర అందుబాటులో అయితే కేవీకే కంపాస్ సాగర్లో సైంటిస్టులు ఉన్నారు సో వాళ్ళు కూడా వన్ మంత్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ సెవెన్ డేస్ ఈ కోర్సెస్ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు ఆఫర్ చేస్తుంటారు అప్పుడు మనం నర్సరీ మేనేజ్మెంట్ మీద వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అక్కడ కూడా ఎట్లా చేయాలి ప్రాక్టికల్గా థిరిటికల్గా రెండు చెప్తారు అక్కడ నేర్చుకోవచ్చు వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంటుంది ఆ సర్టిఫికేట్తో మళ్ళీ వాళ్ళు ఈ నర్సరీస్ పెట్టుకొని వాళ్ళు చేసుకోవడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఈ నర్సరీస్ కూడా చిన్న ఈ ఉద్యోగం ఉద్యోగాలు అయినటువంటి నిరుద్యోగ యువతకి నర్సరీస్ ఏర్పాటు చేయించి అమ్ముకొని బిజినెస్ చేసుకొని ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా జనరేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది థ్యాంక్ యూ రైట్ సార్ ఇది అనంత రెడ్డి గారు చెప్తున్నది నర్సరీ పెంచాలనుకునే వాళ్ళు ముందుగా దాంట్లో కనీస అవగాహన పెంచుకోవడంతో పాటు కొన్నాళ్ళ పాటు శిక్షణ తీసుకున్న తర్వాతనే నర్సరీ ఏర్పాటు చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అలా కాకుండా ఎకైకనే వచ్చేసి నర్సరీ పెట్టుకుంటారంటే నర్సరీలో చాలా సాంకేతికతతో కూడే వ్యవహారం కాబట్టి నష్టపోయే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయని వారు చెప్తున్నారు దాంతోపాటు రైతులు కూడా షేడ్ నెట్ కింద పెరిగిన నారు వేసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ ఉపయోగాలు ఉంటున్నాయి అది కాకుండా అట్లా కాకుండా సాధారణ మట్టిలో పెంచిన నారు పెంచుకోవడం వల్ల దిగుబడి తక్కువగా ఉండే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఇట్లా షేడ్ నెట్ల కింద ట్రేలలో పెంచిన నారు ఉపయోగించడం వల్ల ఎక్కువ ఫలితాలు ఉంటాయి అదే ట్రేల్ కూడా అక్కడి దాకా తమ తోట ఎక్కడైతే విత్తుకుంటారో అక్కడి వరకు తీసుకెళ్లి పెట్టుకోవడం వల్ల ఎక్కువ ఉపయోగం ఉంటుందనేది వారు చెప్తున్నమాట ఈ వీడియో మీద ఈ నర్సరీ పెంపక మీద ఇంకేమైనా సందేహాలు ఉంటే ఈ వీడియో కింద కామెంట్ రూపంలో అడగండి అడిగిన దాని ప్రతి దానికి కూడా వివరంగా సమాధానం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం మేము అధికారితో కానీ రైతుతో కానీ మాట్లాడి వివరణ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం మరో అధికారి లేదా ఇతర వ్యవసాయంలో అనుభవం కలిగిన రైతుతో మాట్లాడి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు సెలవు నమస్తే